বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমাদের আজকের পর্ব প্রগ্রেশন বা ধারা বিসিএস ব্যাংক বা অন্য যে কোনো জবের গণিত প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এ এইস অ্যামস অনলাইন ম্যাথ এর সাথে থাকার জন্য আপনাকে স্বাগত আশা করি আপনি পুরো সময় আমাদের সাথে থাকবেন ধারার অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আমাদের যে দুটি সূত্র জানতে হবে সেটি হলো কি একটা হলো অ্যান্তম পদ এনতম পথ ইকাল টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন টু ডি এখানে এ হলো প্রথম পথ এন হলো অততম পথ মানে এটা কততম পথ চার নাকি পাঁচ নাকি ছয় এততম পদ আসলে এনতম পদ হয় তাহলে এন মাইনাস ওয়ান পাঁচতম পদ হলে ফাইভ মাইনাস ওয়ান ছয়তম পদ হলো ছয় মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এর সাথে ইন্টু করতে হবে কত ডি দ্বারা এখানে ডি হলো সাধারণ অন্তর এর মানেটা হলো কি ধারা বলতেই एक निर्दिष्ट डिफारेंस थे पशापी दूट पदर मध्यवर्ती ये मध्यवर्ती जो डिफारेंस थे से हलो कि डी डी ते हलो डिफारेंस ठीक है तो हमें एनतम पदर सूत्र कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डि ठीक है अपरदी के एनतम पद पर्त संख्यागल जोगफल जो यम थे तेल प्रथम एन संख्यक पदर जोगफल हो सूत्र हलो एन बै टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी এখানে যেমন দেওয়া আছে ফিফটিন ঠিক আছে ফিফটিনের যদি না থাকতো তাহলে এনতম পদ হতো তাহলে এই জায়গায় ফিফটিনের জায়গায় এন হতো সতেরোটা হতো এন বাই এন ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এটা ফিফটিন না এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা হলো যোগফলের সূত্র আর উপরটি হলো কি পদ সংখ্যা ঠিক আছে এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো কি এক নম্বর প্রবলেম দিয়ে শুরু করি যে প্রবলেমটি এইচ বি এফ সিতে এসও সিনিয়র অফিসার পরীক্ষা দুই হাজার সাতাশ সতেরো সালে এসেছিল প্রশ্ন ছিল এরকম দি সাম অফ কাদের যোগফল মানে যোগফল কাদের যোগফল ফোর্থ অ্যান্ড টুয়েলভ টার্ম মানে চতুর্থ এবং বারোতম পদের যোগফল অফ অ্যান্ড অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন মানে সমান্তর ধারা অ্যারিথমেটিক মানে সমান্তর প্রোগ্রেশন মানে ধারার যোগফল মানে একটি সমান্তর ধারার চতুর্থ এবং বারোতম পদের যোগফল হলো কত টুয়েলভ ঠিক আছে আমরা জানি এনতম পদের পদ কত এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে চতুর্থ পদ কত হবে এ প্লাস ফোর মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ঠিক আছে তাহলে যে কি দেওয়া আছে চতুর্থ পদ যোগ টুয়েলভতম পদ বারোতম পদ এদের যোগ ফল দেওয়া আছে টুয়েলভ আমরা প্রথমে লিখব চতুর্থ পদ সমান এ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এনের মান এখানে ফোর ঠিক আছে তাহলে এ প্লাস ফোর মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটি গেলে একটা অংশ একইভাবে টুয়েলভ বা বারোতম পদের যোগ ফলটা হলো বারোতম পদটা কি এ প্লাস বারো মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ঠিক আছে এটা আমরা বের করে নিলাম এ প্লাস বারো মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই দুটোর যোগ ফল হলো কত টুয়েলভ ওকে তারপরে যেটা বলছে হোয়াট ইজ দ্য হোয়াট ইজ দ্য সাম অফ দ্য ফার্স্ট ফিফটিন টার্ম প্রথম পনেরোটি পদের যোগ ফল অব দ্য অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন এই যে একটা সিরিজ দেওয়া রয়েছে এই সিরিজের প্রথম পনেরোটি পদের যোগ ফল কত ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে প্রথমে যেটা আমরা বের করে নিছি সেই কন্ডিশন মতো আমরা এ প্লাস ফোর মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি একটা আরেকটি হলো কি এ প্লাস টুয়েলভ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই দুটোর যোগ ফল দেওয়া আছে কত টুয়েলভ এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করলাম এ প্লাস থ্রি ডি আর এ প্লাস ইলেভেন ডি ইকুয়াল টু টুয়েলভ সুতরাং টু এ প্লাস ফোরটিন ডি ইকুয়াল টু টোয়েন্টি এট ইজ জাস্ট এক নম্বর কন্ডিশন দিয়ে আমরা রেখে দিলাম এখন যেটা আমাদের বের করতে বলছে সেটা হলো কি প্রথম ফিফটিন টার্ম প্রথম পনেরোটি পদের যোগ ফল বের করতে বলছে আমরা জানি প্রথম এন সংখ্যা পদের যোগ ফল এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি যেহেতু এখন পনেরোটি পদের যোগ ফল সুতরাং এন এর জায়গায় পনেরো দ্বারা রিপ্লেস করতে হবে জাস্ট ঠিক আছে করার পরে তাহলে সাম অফ দি ফার্স্ট ফিফটিন টার্মস এই সূত্রটা আমরা লিখলাম লেখার পরে এটাকে জাস্ট আমরা জাস্ট সিম্প্লিফাই করবো তাহলে ফিফটিন বাই টু টু এ প্লাস যে পনেরো থেকে এক মাইনাস করলে আসবে কত চোদ্দো ডি ঠিক আছে কিন্তু আমাদের মান অলরেডি বেলো বের করে নিয়েছি ঠিক আছে যেটা ছিল টু এ প্লাস চোদ্দো ডি এর মানটা হলো কি টোয়েন্টি তাহলে টু এ প্লাস ফোরটিন ডি এর মানটা হলো টোয়েন্টি টোয়েন্টিকে টু দ্বারা ডিভাইডেড করলো টেন টেন দ্বারা ফিফটিনকে মাল্টিপ্লিকেশন করলে হবে কত একশো পঞ্চাশ এর মাধ্যমে আমাদের দুটি সূত্রই রিভিশন হয়ে গেল এরপর নাম্বার টু আমরা সলভ করি যে প্রশ্নটি রূপালী ব্যাংকে এসেছিল দুই হাজার আঠারো একটি পরীক্ষায় ঠিক আছে প্রশ্নটি ছিল এরকম প্রশ্নটি ছিল ইফ এ প্লাস ওয়ান আর টু এ প্লাস ওয়ান আর ফোর এ মাইনাস ওয়ান আর ইন অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন একটি সমান্তর ধারার মধ্যে দেওয়া আছে তিনটি পদ দেন দ্য ভ্যালু অফ এ 
এর ভ্যালুটা বের করতে বলছে ঠিক আছে তাহলে এটা ওনারা যেটা বলে দিছে সেটি হলো কি এটি অ্যারিথমেটিক সিরিজ এটা আর অ্যারিথমেটিক সিরিজের মধ্যে সমান্তর ধারাটা হলো এরকম মনে করেন একটা ধারা থ্রি ফাইভ ডিফারেন্সিয়াল টু তারপর হলো সেভেন দেন হলো কত নাইন এগুলো হলো ধরেন সমান্তর ধারা কারণ প্রত্যেকটার মাঝখানে টু করে ডিফারেন্স রয়েছে ঠিক আছে মানে আমরা যদি ফাইভ থেকে থ্রি মাইনাস করি যেটা আসবে যেমন ফাইভ মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু সেভেন থেকেও জাস্ট আগেরটা ডিফারেন্স সেম থাকবে তাহলে সেভেন মাইনাস টু ঠিক আছে সরি সরি সেভেন মাইনাস ফাইভ ডিফারেন্স অলওয়েজ টু যে কোনো দুটি পাশাপাশি ধারার ডিফারেন্স কি সেম থাকে ঠিক আছে একইভাবে এখানে সেম কন্ডিশনে একইভাবে এখানে দাঁড়াবে আমরা চলো সেই প্রসেসে এগিয়ে যাই তাহলে যেটা দাঁড়াবে সেটা হলো তাহলে এই যে যেমন টু এ মাইনাস ওয়ান থেকে যদি আগেরটা জাস্ট প্রিভিয়াসটা মাইনাস করি এ মাইনাস এ প্লাস ওয়ান তাহলে কী দাঁড়াবে টু এ প্লাস ওয়ান থেকে মাইনাস করলাম তার আগেরটা ঠিক আছে যে ডিফারেন্স সেম একই প্রসেসে লাস্টারটার থেকে তার আগেরটা মাইনাস করলে একই ডিফারেন্স যেমন ফোর এ মাইনাস ওয়ান থেকে জাস্ট পূর্বেরটা টু এ প্লাস ওয়ান টু এ প্লাস ওয়ান মাইনাস করলে ডিফারেন্স সেম থাকবে ঠিক আছে যে কোনো পদ এবং তার পূর্ববর্তী পদের অন্তরকে সাধারণ অন্তর বলা হয় যে সে তো অন্তর ডিফারেন্স একই থাকবে এখন মাইনাস থাকার কারণে চিহ্নগুলো পরিবর্তন হয়ে যাবে মাইনাস থাকার কারণে চিহ্নগুলো পরিবর্তন হয়ে যাবে তাহলে দেখা যাবে টু এ মাইনাস টু ইকুয়াল টু এ সুতরাং টু এ মাইনাস এ ইকুয়াল টু টু সুতরাং এ ইকুয়াল টু টু জাস্ট একদম সহজ অঙ্ক এটা এটা রূপালি ব্যাংকে এসেছিল ঠিক আছে নাম্বার থ্রি নাম্বারটা আমরা একবার সলভ করি সে প্রবলেমটা ছিল এরকম ইনি সিরিজ অফ সিক্স কনজিকিউটিভ অট নাম্বার এবং কনজি কনজিকিউটিভ নাম্বার কি এটা আমাদের জানতে হবে কনজিকিউটিভ নাম্বারটা হলো কি পাশাপাশি সংখ্যাগুলোকেই কনজিকিউটিভ নাম্বার বলা হয় যেমন টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যেগুলো পাশাপাশি এগুলো হলো কি কনজিকিউটিভ কিন্তু যেহেতু এখানে আরেকটা কন্ডিশন দেওয়া রয়েছে সেটি হলো কি অট নাম্বার তাহলে পাশাপাশি অট নাম্বারগুলোই হলো কি পাশাপাশি কনজিকিউটিভ নাম্বার ঠিক আছে তাহলে এখানে বলছে পনেরো নাম্বারটা হলো ছয়তম নাম্বার আমাদের চতুর্থ নাম্বারটি বের করতে বলছে তাহলে পনেরো নাম্বারটা আমরা বের করে নেব ওকে তাহলে আমরা যদি বের করি পনেরো হলো কত এটা হলো কি সিক্সতম নাম্বার এটা কত সিক্সতম নাম্বার তাহলে আমাদের চতুর্থ নাম্বার বের করতে বলছে তাহলে চতুর্থ এর আগে থাকবে তাহলে পনেরোর আগের নাম্বারটা কত হবে পাঁচতম নাম্বার হলো তেরো আসবে যেহেতু আট নাম্বার চাইছে তেরোর আগের নাম্বার কত আসবে আর তেরোটা হলো কি পঞ্চম আমাদের প্রশ্নে বলছে চতুর্থ নাম্বার তাহলে এগারো তেরোর আগে কত হবে এগারো সুতরাং এগারো নাম্বারটি হলো কি এই চতুর্থ অট নাম্বার ঠিক আছে নির্ণয় আনসার কত সি অপশন ইলেভেন এবার আমরা যেটা করব সেটা হলো কি ফোর নাম্বার অপশন সলিউশন সলভ করি সেটা কম্পাইন্ড পাস ব্যাংক অফিসারে এসেছিল দু হাজার সালের পরীক্ষায় ঠিক আছে এটা বলছে দ্য সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড টার্ম অফ জিওমেটিক্যাল সিরিজ এখন খেয়াল করুন আগেরগুলো ছিল কি অ্যারিথমেটিক সিরিজ আর এটা হলো জিওমেটিক্যাল সিরিজ এই দুটার ভিতরে ফার্স্ট ডিফারেন্স জানতে হবে অ্যারিথমেটিক সিরিজটা কি দুটি পপ যেমন ফাইভ সেভেন নাইন দুটো ধারা ইয়ের মধ্যে মানে পদের মাঝখানে যুগফল বা বিয়োগফল অনুপাতে পার্থক্য থাকবে ঠিক আছে অপর পক্ষে জিওমেটিক্যাল সিরিজে থাকবে মাল্টিপ্লিকেশন আকারে অথবা ডিভিশন আকারে ভাগ অথবা গোণ আকারে ঠিক আছে এটি হলো জিওমেটিক্যাল অ্যান্ড অ্যারিথমেটিক্যাল সিরিজের ডিফারেন্স বা পার্থক্য তাহলে আমরা দেখি এখানে কি বলছে সেকেন্ড অ্যান্ড কি সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড টার্ম তাহলে সেকেন্ড এটি চলো সেকেন্ড হয় অ্যান্ড আর থার্ড তাহলে সেকেন্ড বলছে নাইন সেকেন্ড টার্ম দেওয়া আছে নাইন এবং থার্ড টার্ম দেওয়া আছে কত থ্রি ঠিক আছে ফিফথ টার্ম বের করতে বলছে তাহলে এরপরে একটা আসবে কত ফোর্থ তারপরে আসবে কত ফিফথ ওকে তাহলে দেখ খেয়াল করেন ফিফথ টার্ম অফ দ্য সিরিজ তাহলে নয় থেকে যেহেতু এটা গুণ আকারে সম্পর্কিত জিওমেটিক্যাল সিরিজ তাহলে কী দাঁড়াবে এখানে তাহলে নয়কে তিন দ্বারা ভাগ করলে তিনে আসে এভাবে ভাগ চলে যাবে তাহলে এরপর এটা চতুর্থ টার্মটা আসবে এই তিনকে আবার ভাগ করতে হবে নয়কে যেহেতু থ্রি দ্বারা ডিভাইডেড করলে থ্রি আসে সুতরাং থ্রিকে আবার থ্রি দ্বারা ডিভাইডেড করতে হবে প্রত্যেকটাকে নতুন টার্ম পেতে গেলে তাহলে থ্রিকে যখন থ্রি দ্বারা ডিভাইডেড করব তখন আসবে কত ওয়ান এই ওয়ান হলো ফোর্থ তারপরে ফিফথ আসবে তাহলে কত এই ওয়ানকে আবার কত দ্বারা ভাগ করতে হবে থ্রি দ্বারা তাহলে আলটিমেটলি আসবে কত ওয়ান বাই থ্রি ঠিক আছে এই ওয়ান বাই থ্রি আসবে কত ফিফথ টার্ম ওয়ান বাই থ্রি আসবে ফিফথ টার্ম এটা হলো অপশন সি এই পদ্ধতিতেই কয়েক সেকেন্ডের সমাধান করা যাবে অপর পক্ষে এখানে যেটা দেওয়া আছে যদি এটি রিয়েল কিন্তু এটাতে সময়ের ব্যাপার
তারপর এখন আমরা নাম্বার ফাইভ সলভ করব নাম্বার ফাইভ সেই প্রবলেমটি কী ছিল সেই প্রশ্নটি কম্বাইন্ড আর্ট ব্যাংক সিনিয়র অফিসার দুই হাজার একুশে এসেছিল এই প্রশ্নটি সেম পূর্বের মতোই করতে পারলে অতি দ্রুত সমাধান করা যাবে এটা কি বলছে সেকেন্ড এবং থার্ড টার্ম অফ এ জিওমেটিক্যাল সিরিজ জিওমেটিক্যাল মানে গুণ ফল বা ভাগ অনুপাতে আমাদেরকে রেশিওটা বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে সেকেন্ড টার্ম দেওয়া আছে নাইন সেকেন্ড হলো কত সেকেন্ড হলো কত নাইন একইভাবে থার্ড টার্ম থার্ড দেওয়া আছে কত থ্রি থ্রি এখান থেকে আমাদের সিকোয়েন্সের সিক্সতম বের করতে বলছে ঠিক আছে তাহলে সিক্সতমটা কত আসবে এখানে থ্রির পরে আসবে কত ফোর ফোরতম তারপর ফাইভতম তারপর কত হলো সিক্সতম ঠিক আছে তাহলে নয় কে তিন দ্বারা ভাগ করলে তিন আসবে তাহলে তিন কে এরপরটা আসবে কত ওয়ান এরপরটা আসবে ওয়ান তিন কে থ্রি দ্বারা ভাগ করলে ওয়ান তারপরে আবার যেহেতু পাঁচ নম্বরটা বের করার জন্য ওয়ান বাই থ্রি আসবে ছয় নম্বরটা বের করার জন্য আবার থ্রি দ্বারা ভাগ তাহলে ওয়ান বাই নাইন আসবে ঠিক আছে সো নির্ণে আনসার আসবে কত ওয়ান বাই নাইন ক্লিয়ার এভাবেই কয়েক সেকেন্ডে অতি দ্রুত সমাধান করা যাবে আচ্ছা তারপরে যেটা আসবে সেটা হলো কি ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আমরা পরবর্তী পর্বে এই ছয় নম্বর প্রবলেম থেকে আমরা শুরু করব আশা করি আপনারা সাথে থাকবেন